En el vídeo de ahora vamos a hacer lo mismo que en el anterior, pero con dos puntos de fuga. Te voy a dejar una foto de referencia, que es la que vamos a estar utilizando todos, y te voy a explicar paso a paso todo el procedimiento. En este vídeo van a haber muchas cosas que aplico en el anterior, entonces simplemente va a ser el cómo aplicarlos cuando tienes dos puntos de fuga y seguir paso a paso. Así que si has conseguido entender el paso anterior, esto te será bastante más sencillo. Así que vamos a empezar con primero la línea del horizonte, la cual siempre la vamos a dibujar todos estos patrones con una regla para poder hacer todas las cuadrículas de una manera lo más correcta posible para dar a menos errores por culpa de una cuadrícula mal hecha vamos a seguir utilizando los mismos colores que anteriormente para las líneas verticales lo que voy a utilizar una línea naranja voy a hacer una primera línea para tener como referencia a partir de aquí lo que vamos a hacer es poner un punto de fuga en la izquierda de color verde y un punto de fuga en la derecha de color azul te recomiendo que pruebes el ejercicio de las cajas con estos dos puntos de fuga y hagas varias pruebas teniendo los puntos de fuga más cerca o más lejos porque verás que las cajas en sí van variando su forma y su exageración en el espacio. Haz varias pruebas con los puntos de fuga y verás más o menos a qué distancia necesitas para poder aplicar según qué efecto de cámara que cuando cambias la lente de la cámara hay objetivos que tienen más zoom o menos y eso también hace que cambie cómo se visualiza los elementos y la perspectiva en el plano. Así que eso lo cambia haciendo que los puntos de fuga estén más alejados o más cerca. Primero voy a dibujar todas las líneas de referencia. Y aquí tendríamos la primera parte de la perspectiva de color azul. Y aquí ya tendríamos la parte de la perspectiva verde. Con esto ya tenemos nuestra cuadrícula en la cual puedes ver el plano del cielo y el plano del suelo como si fuera un campo de ajedrez. Ver un poco la perspectiva, la proporción que necesitamos. Si ponemos nuestros elementos más altos o más bajos, va a hacer que podamos ver más la parte de abajo de toda la sala o más la parte de arriba de toda sala. Si pusiéramos esta foto de aquí en una posición del punto de horizonte más alta de lo que es, nos pasará como en el anterior que veremos un poco más el espacio que hay entre los dos sofás y la mesa en vez de ver tanto el techo. En cambio, si lo pusiéramos, en cambio, si pusiéramos la línea del horizonte por conveniencia más abajo de lo que tenemos en la foto, lo que nos va a hacer es que el propio techo vamos a verlo mucho más y la parte del suelo, por ejemplo, el espacio entre los dos sofás, se van a solapar entre ellos, haciendo que no se visualice tanto el suelo, sino que se queden uno delante del otro y no se llegue prácticamente a ver la alfombra. Así que eso también lo tenemos que tener en cuenta en nuestras ilustraciones y a partir de aquí es ir jugando más o menos con el espacio y como he dicho ahora no estamos buscando una manera exacta de representar sino que más o menos buscar una línea al horizonte aproximada y luego a partir de ahí hacer los ejercicios para aprender a aplicarlo en nuestras ilustraciones así que esto es más de práctica que no para calcar al 100% la ilustración sino poder aplicar con cualquier punto de fuga e incluso saber cambiar la perspectiva que tenemos en nuestra foto para nuestra conveniencia simplemente aplicando estos puntos de fuga en este caso la línea del horizonte está un poco más elevada que en la foto anterior y esto sobre todo lo veríamos mirando las ventanas y la lámpara que la lámpara la del medio no se ve ni la parte de arriba ni la parte de abajo del cilindro en cambio en la parte que tiene debajo sí que se ve la parte superior estaría aproximadamente hacia esa altura así que vamos a utilizar eso como punto de referencia del horizonte y aproximadamente esta línea la vamos a utilizar para la parte que hay arriba miraremos cuánto hay de espacio entre estos elementos utilizando la manera de medir proporciones aquí habría una proporción de 1 2 hasta arriba y vamos a ponernos un poco más atrás cada vez que muevas la cabeza para tomar estas medidas tienes que tomarlas de todas desde el mismo punto para ver las proporciones si yo ahora tomo una medida aquí y me desplazo aquí no puedo seguir mirando la proporción ya que debería tomar otra vez porque las medidas han cambiado en referencia a la distancia. Aquí tendríamos una proporción de 1-1 con la parte del suelo y el techo. La distancia que habría aquí y la de aquí sería la misma para llegar al, al borde del suelo y el borde del de balcón. Vamos a tomar como medida esta línea de aquí. Vamos a hacerla hasta aquí. Esta línea aproximadamente va a ir en este punto. Y aquí tendríamos los dos puntos de línea de referencia. Vamos a traspasar esta línea con el punto de fuga vamos a alargarla un poco más aunque el propio sofá luego nos vaya a tapar esta 
estas líneas las vamos a hacer más flojas, pero en el trozo de la lámpara sí que se ve el propio suelo, así que ahí lo marcaremos un poco más. Y luego la parte del techo que iría hasta aquí, que no continuaría hacia adelante, así que solamente la marcaría un poco hacia atrás. Y luego ya iríamos tomando las otras medidas a ojo para los propios escalones que tiene el ventanal. Aquí vamos a marcar esta altura y luego aquí le vamos a poner con el verde que justamente ya nos pasa por una esta medida. Entonces aquí tendríamos la parte de la propia ventana, así que vamos aquí a dibujar otra de las líneas. Aquí vamos simplemente a ir más o menos a ojo y vamos a ir dibujando todas estas líneas para crear el balcón. Si queremos podríamos tomar las proporciones reales aquí en cada vértice vamos a tener que dibujar una línea que vaya al punto de fuga y en este trozo como va un poco para adentro marcaremos una doble línea como puedes ver con esto ya tenemos la parte del propio techo marcada esto luego si queremos ya tendríamos aquí nuestras líneas de los balcones del propio ventanal vamos a hacerlas a ojo y aquí vamos a poner la propia silla que miraremos aproximadamente como la línea de punto de fuga fuga sí que sigue justo esta de aquí así que la aprovecharemos que llega más o menos a estas proporciones lo importante es tomar eh, como referencia que justo la silla toca en la línea de ventana y que más o menos llega al otro punto en la diagonal aquí sacaremos como la cuadrícula para ir sabiendo en cuán lejos puedo dibujar la silla esta silla no la voy a dibujar hasta aquí ya que en la propia imagen la tenemos hasta esta zona antes de llegar a la otra línea de la ventana aquí aprovecharemos estas como líneas de referencia para la parte de abajo también y luego si queremos podemos dibujar la propia mesa para dibujar esferas hay un truco que lo que tenemos que hacer cuando tenemos este cuadrado en perspectiva lo que nos va a tocar es hacer una cruz y luego aquí seguir esta línea de perspectiva atravesando las mitades esto significa que el círculo en estos cuatro puntos de aquí tiene que tocar y en el otro aproximadamente tiene que llegar por esa zona a poco a poco y haremos una elipse que llegue a esa altura aproximadamente esto con el tiempo irá sacando las elipses en perspectiva de una manera más rápida si quieres hacerlo Técnicamente lo que tendrías que hacer es coger la escuadra y el cartabón, tomar una línea completamente perpendicular de esta línea. Aquí haríamos el cuadrado, que ahora no lo voy a hacer exactamente. Y en este punto tenemos un plano completamente. Pues aquí haremos nuestra cruz y con un compás o con una regla de círculo, aquí sí que vamos a dibujar un círculo perfecto. Esto lo que nos va a hacer es que nos va a marcar estos cuatro puntos de aquí los cuales vamos a tener que bajar con líneas paralelas a esta línea azul las bajaremos hacia abajo hasta llegar a este punto y en este punto las vamos a pasar con el punto de fuga este que tendríamos aquí que si nos lo pasamos nos cruzaría por este punto de aquí este de aquí este de aquí y este de aquí y esto lo que hace es que nuestro círculo debería de pasar por estos vértices en esta zona y así tendríamos unos puntos de referencia el otro truco es que en el punto en el que toca nunca de ser un pico sino que tiene que ser prácticamente casi hasta plano en la zona esta entonces a partir de aquí iría la curvatura esto lo que nos hará es que la elipse sea mucho más real de lo que eh, se vería de otra manera o si las hiciéramos a mano alzada así que aprovecha y en esta zona si quieres puedes crear un cuadrado con la proporción de la mesa para poderla tener en la perspectiva que toque. Esto luego, después de hacerlas mucho tiempo así, simplemente a ojo más o menos las podrás ir haciendo teniendo un cuadrado, porque siguen teniendo unos patrones más o menos similares. Visualmente, después de hacerlo mucho, todas estas líneas te las podrás saltar, pero te recomiendo que practiques esto varias veces para ver cómo funciona y a partir de ahí ya ir aplicando las que tocan o las que no. Así que vamos a continuar aquí ahora con la ilustración. Como estás viendo, lo que estoy haciendo es crear una línea y a partir de ahí aprovechar todas estas líneas de referencia para marcar todos los elementos aquí por ejemplo en esta altura es donde estaría la propia lámpara que hemos tomado como referencia y aquí pues la voy a dibujar de esta manera rápida en este caso voy a hacer aquí el mini cilindro no me importa que esté más exacto o no simplemente que más o menos ocupe dicho espacio a partir de aquí vamos a poder tomar otras medidas como que justo a la misma altura tendríamos ya el inicio del ventanal que subiría un poco más y aquí tendríamos el final así lo que quedaría es tirar estas líneas de referencia que nos van a dar la parte superior del techo 
y la parte de la ventana, luego ya le aplicaría la propia cortina, que donde está la cortina es aproximadamente donde empieza el sofá. Tenemos que ir tomando estas líneas de referencia para ir construyendo todo nuestro alrededor. Aquí en este caso tenemos que sacar la línea verde para la parte final de la cortina y luego aquí aproximadamente es donde estaría el borde de la propia ventana, así que la dibujaremos también en esta zona. Dicho final de la cortina más o menos iría por esta altura de aquí vamos a ponerla en esta situación como no he tomado medidas exactas del ventanal yo creo que lo has hecho un poco más ancha de lo que tocaría realmente vamos a ponerla simplemente aquí a la izquierda y con esto ya tenemos otra parte construida si te fijas esta ventana de aquí coincide con la altura del de otro ventanal que tenemos más a la izquierda así que aprovecharemos y tiraremos esta línea de aquí hacia la izquierda también que más o menos está un poco más alejado del de propio ventanal de arriba lo pondremos a ojo en este punto que aquí es donde podemos ya aplicar nuestra línea marcada y la parte de abajo la tendríamos a la altura media de la segunda lámpara aquí podríamos tirar esta línea aquí y luego más abajo ya tendríamos la parte de la propia mesita que podríamos tirar un par de líneas por esta zona para tener como referencia para nuestra mesa con esto iremos poniendo las líneas naranjas para crear el ventanal y recuerda que en estos casos habría una doble línea para crear este volumen de profundidad que tendría nuestra ventana en este caso también pasa un poco con la parte de arriba vamos a hacer esta segunda micro línea para marcar este volumen de aquí que esto es súper importante que cuando está en la parte de arriba de la línea del horizonte también tenemos que marcar estos vértices que es lo que nos hará que nuestra perspectiva se vea mucho más real luego en la parte de abajo no voy a marcar del todo porque tenemos el tiesto pero vamos a marcar un trozo aquí y un trozo más adelante y luego lo mismo en esta parte de abajo un trocito aquí y luego más adelante con esto ya tendríamos aproximadamente esta zona hecha y aquí le voy a dibujar el propio tiesto que aproximadamente Aproximadamente está un poco por debajo de la línea del horizonte y las flores terminan a la misma altura. Aquí le vamos a poner dicho elemento y la base la voy a poner un poco más abajo de esta línea para así tener como el inicio de la mesa que sería esta línea de aquí que hemos marcado antes, con esta otra línea de aquí que terminaría por delante. Esto lo único que tendríamos que hacer es utilizar una línea verde para cerrar esta mesa de aquí, ya sea por delante y por detrás. Y por último, aplicarle en estas zonas las patas. ¿Y cómo encontraré el final de las patas? En este caso, las patas terminan, como puedes ver, la pata está de aquí justo enganchadas a donde está la esquina del suelo que en este caso es aquí tendríamos la línea de referencia de la esquina así que esta la terminaría aquí y la otra la terminaría aquí que no se ve por el sofá pero esta última aquí sí que se vería así que justo me coincide con esta línea verde seguiríamos esta línea verde aquí y aquí tendríamos el punto de donde terminar nuestra pata esto justo nos coincide con donde empieza el sofá que aquí lo pondríamos en esta dirección y más o menos nos ocupa la misma altura que tendríamos aquí está bastante más por encima vamos a poner esto aquí y luego esta medida de aquí terminaría en esta zona así que Tomamos como referencia que el sofá está por encima de la propia línea de la esquina y a partir de aquí tomaremos esta medida para bajarla hasta aquí abajo. Luego estas esquinas lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Traspasar estas líneas de aquí, ya sea con el azul o ya sea con el propio verde, que en este caso tendríamos todo el borde del sofá, entonces esta la alargaríamos bastante, y justo la otra la aprovecharemos para hacer la parte de profundidad del borde, que es donde van todos los cojines, y aquí la parte inferior del sofá, que como la imagen está cortada, voy a hacerlo simplemente alargado hasta el final dichos elementos. Aquí podemos crear una pequeña línea para donde irían aproximadamente el cuadrado de los cojines, que esto luego, pues a ojo, esto llega a por donde está la pata, pues donde está la pata, aquí tendremos el primer cojín y el otro está alineado por donde está la propia lámpara, aquí a esta altura tendremos el otro. Y el último justo termina ya aquí detrás, que como lo hemos movido debe ser por 
esta zona de aquí. Aquí ya tendríamos los tres cojines y esto sería seguramente el final de nuestro propio sofá que en este caso no vemos. Luego la parte final del reposabrazos lo vamos a tener hasta un poco más adelantado de la pata pero más o menos sigue justo la línea que tenemos del balcón de arriba. Simplemente con esta línea de aquí ya la aprovecharemos para crear nuestra profundidad y aquí le sacaremos esta segunda línea del reposabrazos y estas líneas las vamos a alargar sobre todo para y estas líneas las vamos a ir alargando para encontrar el otro sofá donde estarían más o menos los cojines y todos los demás elementos dicho sofá la esquina esta ahora terminaría por esta zona tenemos la parte inferior de la habitación que sería esta línea de aquí el propio sofá debería estar un poco más por delante que esto y a partir de aquí podríamos construir hacia arriba dicho sofá que en este caso empieza por esta altura de aquí de la alfombra a la mitad aquí ya podríamos tener esta línea línea de referencia que haré con el naranja luego las líneas azules ya las tendríamos y termina un poco más adelante de donde está la propia cortina aquí le vamos a tirar estas líneas de referencia para tener aproximadamente y sobre todo la parte de abajo darle este pequeño volumen a partir de aquí en esta zona justo se vería el sofá como se sale un poco así que vamos a dibujarlo también esto que se salga sobre todo de los cojines y entre estas dos líneas iría la propia mesita que en este caso lo vamos a poner aproximadamente entre el cojín 2 y el final del otro cojín como ya tenemos la línea de referencia vamos a dibujarla en esta zona que llega a tocar la parte inferior del otro sofá aquí ya tendríamos la mesa dibujada y aquí ya lo único que quedaría sería repasar ya tendríamos la habitación hecha vamos a repasar para ver cómo quedan todas estas líneas y ver que gracias a esta perspectiva todo queda de una manera uniforme que en este momento en el que tenemos todas las líneas dibujadas puede llegar a ser un poco caos para entender pero cuando ya lo tenemos repasado se entiende muchísimo mejor y que vemos que todo gracias a seguir unas pautas tiene bastante coherencia Y gracias a que tenemos la perspectiva, incluso líneas que en esta foto no se ven, puedo dibujarlas tranquilamente, que sabría que este sofá terminaría aquí y seguiría estas líneas de referencia y el otro lado terminaría en esta zona. Ya que al ser un rectángulo, los dos reposabrazos deberían medir lo mismo. Y aquí por último le pongo las líneas del ventanal, la hoja de la palmera y con esto tenemos ya nuestra ilustración hecha. Incluso si queremos aquí le pondríamos poner este techo que aparece aquí siguiendo estas líneas de referencia de arriba y esto ya sería como detalles finales de nuestra ilustración Así que gracias a tener estos puntos de referencia, todo tiene coherencia. Y como hemos dicho en el punto anterior, si quiero poner un personaje, un elemento, lo que sea, simplemente tendría que utilizar esta propia cuadrícula para aquí simplemente crear un rectángulo hacia arriba para ocupar el espacio que me interesa con dicha perspectiva. Así que esto simplemente si utilizara la línea del suelo, aquí ya podría crear cualquier elemento en esta zona si quiero ponerle en esta mesa de aquí si quiero ponerle en esta mesa de aquí otro jarrón simplemente utilizo este rectángulo de aquí de la mesa lo elevaría y lo utilizaría como referencia y en el suelo o en el sofá lo mismo en la propia mesa aquí yo dibujaría el rectángulo base de mi elemento utilizaría las líneas en las direcciones de mi punto de fuga y aquí simplemente construiría el objeto que quiero poner dentro de un cubo entonces gracias al cubo podemos crear y posicionar posicionar encima de la mesa cualquier otro elemento de una manera súper sencilla y que se vea coherente en el espacio por ejemplo aquí le vamos a poner como un tambor de estos o un jarrón o lo que queráis que sea pero ya se puede ver que está en el propio suelo incluso podríamos ver si realmente si lo queremos al lado como hemos hecho en los ejercicios anteriores aquí adriría al cuadrado lo elevaría y ya estaría de una manera súper sencilla en el siguiente vídeo haremos los tres puntos de fuga siguiendo estos mismos pasos espero que te haya servido y recuerda tienes que practicarlo para poder llegar a asimilarlo y cuanto más lo practiques te podrás ahorrar dibujar todas estas líneas que acabo de hacer o incluso las podrás hacer a mano alzada para poder hacer de una manera más rápida en tu libreta de viaje o cualquier cosa tus ilustraciones.